ஹை கிட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது மேக்ஸ் டர்ம் ஒன் யூனிட் சிக்ஸ் லாஸ்ட் யூனிட் நம்ம வந்தாச்சு ஸோ லாஸ்ட் யூனிட் இஸ் அபவுட் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு 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 இன்ஃபர்மே தட் இஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று இருக்குன்னா அதில் என்னென்ன இருக்குது இல்லை அதை வச்சு என்னென்ன பண்ணலாம் இல்லை வாட் ஆர் த பாசிபிள் வேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்குள்ளேருந்து கம்ப்ளீட் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில் ஆஃப் தட் ப்ராடக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்டே வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சாக்லேட் வாங்குறீங்கன்னா அந்த சாக்லேட்டில் இருக்கிற கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் எதனால் அந்த சாக்லேட் மேட் ஆகிருக்கு ஹவு அவங்க வந்து செல்லிங் ரேட் எப்படி மேனுஃபேக்சர் டேஸ் எக்ஸ்பயர் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கம்ப்ளீட் வே ஆஃப் நோயிங் அபவுட் தட் ஸோ அந்த சாக்லேட்டை வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனாக ஒரு ப்ராடக்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லிஸ்டிங் டவுன் ஆல் த பாசிபிள் வேஸ் லிஸ்டிங் டவுன் ஆல் த பாசிபிள் வேஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பையன் வந்து ஒரு ரெண்டு ட்ரௌசர் வாங்கியிருக்கான் அண்ட் ஒரு மூணு ஷர்ட் வாங்கியிருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஷர்ட்டை எப்படியெல்லாம் அந்த ட்ரௌசரோட அவன் காம்பினேஷன் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரு ட்ரௌசர் அந்த ஒரு ஷர்ட் அண்ட் இன்னொரு ட்ரௌசர் வாங்கியிருக்கதே அதே ஷர்ட்டோட போடலாம் அதே மாதிரியே ரெண்டு ஷர்ட் வேற ஒரு ஷர்ட் வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ அந்த வேற ஷர்ட்டுக்குமே அந்த ரெண்டு ட்ரௌசரை மாத்தி மாத்தி போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஷர்ட்டுக்குமே அவ ரெண்டு ட்ரௌசரை மாத்தி மாத்தி போட்டிருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அந்த இதுல பாசிபிள் வேஸ் வந்து சிக்ஸ் பாசிபிள் வேஸ்ல நம்மளால பண்ண முடியும் உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டர்மெண்டா புரியணுங்கிறதுக்காக நான் இங்க வந்து ஒரு பேங்கிள்ஸ் வச்சிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதுல வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்கிள்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து நல்லா படா சைஸ் பெருசாக இருக்க மாதிரி ஒரு பேங்களும் அண்ட் ஒரு நார்மல் சைஸ் பேங்களும் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பேங்கில் நம்ம எப்படிலாம் நம்ம போடலாம் ஒன்று இந்த ரெண்டு பெரிய பேங்கிலையும் நான் இந்த கார்னரில் வச்சுட்டு சென்டரில் இந்த ரெண்டு ஸ்மால் பேங்கிள்ஸ் போடுற மாதிரியான ஒரு பாசிபிள் வே என்னால் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனா இந்த சின்ன பேங்கில் இந்த கார்னர் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பெரிய பேங்கிலையும் சென்டர் பண்ணி இப்படி என்னால் ஒரு காம்பினேஷனில் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு பாசிபிள் வே அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இதை சென்டரில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு பாசிபிள் வேல என்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பேங்கிள்ஸை என்னால் ஒரு த்ரீ பாசிபிள் வேஸில் என்னால் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி தான் அந்த ட்ரௌசர் கே ட்ரௌசர் அண்ட் ஷர்ட் கேஸ்லேயும் நடந்திருக்கும் ஸோ இதை கூட நீங்கள் முன்னாடியே நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டரில் படிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ டிஜிட் ஒரு சிங்கிள் நம்பரோ இல்லை ஒரு டூ டிஜிட் நம்பரோ கொடுத்துட்டு இதில் உங்களால் முடிஞ்ச பாசிபிள் வேஸ் வந்து அப்டைன் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பரை நீங்கள் எப்படி எல்லாம் த்ரீ டிஜிட்டில் காம்பினேஷன் பண்ணலாம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ்னு எழுதலாம் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் அண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர்னு எழுதலாம் இந்த மாதிரி நம்மளோட பாசிபிள் வேஸை வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி காட்டிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதுதான் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா லிஸ்டிங் த பாசிபிள் வேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்போ காவியான் ஒரு பொண்ணு வந்து டெய்லிக்கும் அவளோட இதுல ஸ்நாக்ல வந்து ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்கிறதா அவளோட தாட் ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல சஜஷன் அவள் வந்து ஆப்பிள் அண்ட் ஆரஞ்ச் வச்சிருக்கா அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து கேரட் அண்ட் குக்கும்பர் அவளோட ஆப்ஷன்ல வச்சிருக்கா ஸோ இதுல ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் அண்ட் ஒரு வெஜிடபிள் அதோட காம்பினேஷன்ல நம்மள ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதை எப்படி நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர் அப்படிங்கிற ஆல்பெட்ல ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு த்ரீ லெட்டர் வேர்ட் திஸ் இஸ் பாசிபிள் லெட்டர் வேர்ட் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஆப்பிள் இருக்கு த்ரீ லெட்டர் வேர்ட் ஆர்ல ஸ்டார்ட் ஆகுறது அப்படின்னு சொன்னா ரெட் அப்படிங்கிறது வந்து த்ரீ லெட்டர் வேர்ட் தட் ஸ்டார்ட் வித் ஆர் இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இன்னொன்னு த்ரீ லெட்டர் வேர்ட் அப்படின்னு சொன்னா ஆர்ல ஸ்டார்ட் ஆகுறது ரேட் அது வந்து த்ரீ லெட்டர் வேர்ட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி நெக்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி ஸோ இதே மாதிரி ஃபோர் லெட்டர் வேர்டில் இருக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டி என்ன ரிங் ஆறில் ஸ்டார்ட் ஆகிறது ரிங் அது ஒரு த்ரீ ஃபோர் லெட்டர் வேர்ட் பாசிபிலிட்டி அண்ட் ஃபைவ் லெட்டர் பாசிபிலிட்டியில் ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா ருபி ஆறில்
இது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு பிக்சரா எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாவை நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போது நல்லா ஈஸியா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் ஈஸியா நம்மளால படிக்க முடியும் Let's see the activities and practices that you have provided in the book. So, here we have to say, let's learn all the possible ways of forming three digit number by using a given digit. Now, we have to say, one digit is one digit. So, you have to say, 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 three digit form. So, you have to say, you have to say, you have to say, you have to say, 968. ஸோ நைன் சிக்ஸ் எயிட்டில் என்னென்னலாம் பாசிபிள் வேஸில் நம்மளால் பண்ணலாம் அப்படின்னு காட்டியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதை எப்படி எழுதலாம் நைன் சிக்ஸ் எயிட்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா நைன் எயிட் சிக்ஸ்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா சிக்ஸ் நைன் எயிட்னு எழுதலாம் ஸோ சிக்ஸ் எயிட் நைன்னு எழுதலாம் எயிட் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் நைன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இதெல்லாம் ஒரு பாசிபிள் வே இதே மாதிரியே த்ரீ டூ ஜீரோவாக எப்படி எழுதலான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் வந்து த்ரீ டூ ஜீரோ எப்படி எழுதலாங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஓகே இப்போ நான் இந்த நம்பரை நான் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ டூ ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் த்ரீ ஜீரோ டூ அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா டூ த்ரீ ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா ஹவ் வி கேன் ரைட் டூ ஜீரோ த்ரீன்னு எழுதலாம் அனதர் பாசிபிலிட்டிஸ் த்ரீ 203 ஜீரோ த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா வாட் ஆதர் டூ த்ரீ ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த நம்பர்ஸோட பாசிபிள் ஸோ இதே மாதிரியே நீங்கள் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படிங்கிறத என்னென்ன பாசிபிள் வேஸில் எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபைன் ஆல் த பாசிபிள் வேஸ் ஆஃப் கம்பைனிங் த த்ரீ லெட்டர்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஆல்ஃபபெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸை வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதை வச்சு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பாசிபிள் வேஸ் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இன்னும் பாசிபிள் ஆனால் என்ன வேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சேனல்லாம் ஈட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இஏடி அப்படின்னு ஒரு வேர்டு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா டி அப்படின்னு எழுதலாம் டிஇஏ அப்படின்னு சொல்லி டி எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏட் ஏடிஇ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இன்னும் ரெண்டு பாசிபிளான வேஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி லெட் அஸ் கலர் த பிளாக்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கலர் இங்கே வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ப்ளூ அண்ட் ரெட் அப்படி தான் ஸோ இவங்க வந்து ஒரு ப்ளூ ஒரு ரெட் ஒரு ப்ளூ ஒரு சாரி ஒரு ரெட் ஒரு ப்ளூ ஒரு ரெட் ஒரு ப்ளூ அப்படியே அடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்ன காம்பினேஷனில் நீங்கள் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெட் அண்ட் ப்ளூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நம்ம இப்போ வந்து ப்ளூ அண்ட் ரெட் ப்ளூ அண்ட் ரெட் அப்படின்னு அடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே ரெட்டு லாஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ளூ அப்படி அடிக்கலாம் ஸோ இதில் வேறு என்ன காம்பினேஷனில் அடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபில் த ஒயிட் ஸ்பேஸ் இன் த கிவன் பிளாக்ஸ் வித் ஆல்டர்னேட் கலர்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் இட் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ஒயிட் ஸ்பேஸை வந்து இந்த கொடுத்துருக்க கலரில் ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வந்து க்ரீன் அண்ட் பிங்க் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்மளுக்கு கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆல்ரெடி வந்து செகண்ட் பிளாக்கில் பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலர் அடிச்சிட்டாங்க அப்போனா வேறு என்ன கலர் நம்ம இங்கே அடிக்க முடியும் க்ரீன் கலர் ஸோ இங்கே வந்து க்ரீன் கலர் இருக்குது அப்போ ஒரு பிளாக் ஸ்பேஸ் இருக்குது இன்னொன்று வந்து க்ரீன் கலர் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன அடிக்கணும் பிங்க் கலர் அடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பிங்க் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு பிளாக் வந்து எம்டியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பிங்க் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்டர்னேட்டிவ்னா என்னென்னா ஒன்று விட்டு ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே வந்து பிங்க் இருக்குது அப்போனா அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு என்ன அடிக்கணும் க்ரீன் அடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கலர் அடித்தாச்சு அடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க கேட்குற கொஷின் என்ன டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிளாக்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிளாக்ஸ் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட டென் பிளாக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ரோஸ் பிளாக்ஸ் மட்டும் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ரோஸ் பிளாக்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கிரீன் பிளாக்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கிரீன் பிளாக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு
ஸோ அதை வச்சு நம்ம கிட்டே இங்கே கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபோர் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஃபோர் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத்தம் மூணு ஃபோர் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் எத்தனைனா த்ரீ நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் நம்ம கிட்ட த்ரீ இருக்குது அண்ட் தெர் ஆர் டேஷ் த்ரீ லெட்டர் வேர்ட்ஸ் எத்தனை த்ரீ லெட்டர் வேர்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் சாரி வெயிட் 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 ஒன் டூ த்ரீ ஆ த்ரீ த்ரீ லெட்டர் வேர்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் வி ஹேவ் ரைட் பட் ஃபோர் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ எல்லாமே நம்ம கிட்ட த்ரீ த்ரீ தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் தேர் ஆர் டேஷ் ஃபைவ் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் எத்தனை ஃபைவ் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ தான் இருக்குது எல்லாமே நம்ம கிட்ட பாசிபிள் வந்து த்ரீ தான் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் த நேம்ஸ் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் வித் ஃபோர் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் ஸோ ஃபோர் லெட்டர் வேர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு லிஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் நம்ம இந்த இமேஜ் பற்றி நம்ம பார்க்கல இல்லையா ஸோ இந்த இமேஜ்லேருந்து நமக்கு சர்டன் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன கொஷின் அப்படின்னா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ எஸ் டோட்டலாக த்ரீ இருக்குது அப்புறம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மங்கீஸ் அதில் இருக்குது மொத்தம் த்ரீ மங்கீஸ் இருக்குது ஸோ சர்க்கிள் த அனிமல் விச் ஹேஸ் மோர் என்கவுண்ட் ஸோ அதில் வந்து இப்போ புளி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மொத்தம் அஞ்சு புளி இருக்குது மற்றதெல்லாம் ரெண்டு நாலு அவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ இப்போ அதில் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது புளி தான் ஓகே லெஸ் நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் இருக்கக்கூடியது எந்த அனிமல் அப்படின்னு சொன்னால் எலஃபண்ட் மட்டும்தான் ரெண்டு இருக்குது ஸோ அதில் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்காங்க வாட் ஆர் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஹையஸ்ட் அண்ட் லோவஸ்ட் கவுண்ட் ஸோ ஹையஸ்ட் கவுண்ட் இருக்கிறதுல என்னென்னா அஞ்சு லோவஸ்ட் கவுண்ட் இருக்கிறது என்னென்னா ரெண்டு ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கேட்டுக்காங்க அப்போனா நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்ன அர்த்தம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபைவ்லேருந்து டூ போச்சுனா எவ்வளோ கிடைக்கும் த்ரீ அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஓகே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இந்த ஜூ ட்ரெயின் இஸ் ஸோ மொத்தமாகவே எவ்வளோ அனிமல்ஸ் இருக்குது இந்த ஜூ ட்ரெயினில் அப்படின்னு சொன்னால் மொத்தம் பதினேழு அனிமல்ஸ் இருக்குது ஓகே அனதர் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஷாப்ஸில் வந்து இது சேல் ஆன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது அப்படி காட்டியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுலேருந்து அவங்க சட்டன் கொஷின்ஸ் உங்கள்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் விச் வாஸ் சோல்டு மோர் எது வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து சேல் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் ஜாஸ்தியாக சேல் ஆனது எது அப்படின்னு சொன்னால் பனானா பிகாஸ் அதோட கவுண்ட் எவ்வளோனா டென் இருக்குது மற்றது எல்லாமே ரொம்ப கம்மியான கவுண்ட் தான் ஸோ இது தான் டென் கவுண்ட் ஸோ பனானா தான் ஜாஸ்தியாக சோல்டு ஆன ஒரு ஃப்ரூட் and name the fruit which is sold less so irukkaradile kammiya sold ana fruit edu appdin sonna orange dhaan irukkaradile kammiya sold ana fruit so find the number of apples row evlo apples vandu sale aagi irukku appdin solli ketirukanga so total number 9 apples namakku vandu sale aagi irukku so number of bananas sold evlo nu ketirukanga so 10 bananas namakku sold a irukku so pineapple load அண்ட் ஆரஞ்ச் எவ்வளோ சோல் ஆகிருக்கு அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பைனாப்பிள் மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குது நம்மக்கிட்ட செவன் பைனாப்பிள்ஸ் இருக்குது அண்ட் வி ஹாவ் ஃபைவ் ஆரஞ்சஸ் ஸோ செவன் மைனஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ கிடைக்கும் செவனில் ஃபைவ் போச்சுன்னா வி ஹாவ் டூ ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் டூ ஓகே ஃபைன் உங்களை சில கொஷின்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா கலெக்ட் த டேட்டா ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அபவுட் தியர் ஃபேவரட் ஃபுட் அண்ட் ரெப்ரஸன்ட் இன் பிக்சர் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேவரட் ஃபுட்ஸ் எது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டுட்டு ஸோ இட்லியாக இருந்துச்சுன்னா இட்லியோட பிக்சர் வரைய சொல்லியிருக்காங்க தோசாவாக இருந்துச்சுன்னா தோசையோட பிக்சர் பூரி அண்ட் சப்பாத்தி அதோட பிக்சர்ஸை நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு எத்தனை பேருக்கு பூரி பிடிக்கும் எத்தனை பேருக்கு தோசை பிடிக்கும் இட்லி பிடிக்கும்ன்றத அவங்களோட கவுண்ட்டை நீங்கள் கேட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே திஸ் இஸ் எஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் டேட்டா கலெக்டிங் ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு இது எவ்வளோ பிடிக்கும் அது எவ்வளோ பிடிக்கும் இது என்னென்ன பாசிபிள் வேஸில் பண்ணலான்றதை பற்றி நம்ம படிக்கிறது தான் டேட் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் அண்ட் ஃபாலோயிங் த பிக்சர் ரெப்ரஸன்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் சோல்ட் அட் அ ஷாப் இன் அ வீக் ஒரு வாரத்தில் நம்மளுக்கு சாக்லேட்ஸ் எவ்வளோ சேல் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க சொல்லிய
ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் ஆன் தாஸ்ட்டு எவ்வளோ எவ்வளோ சோல்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக ஃபார்ட்டி சாக்லேட்ஸ் ஏன்னா அதில் வந்து ஃபோர் கவுண்ட் இருக்கு இல்லையா இதில் ஒரு ஒரு சாக்லேட்டுக்கும் பத்து அப்படிங்கிறனால நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி சாக்லேட்ஸ் வந்து தேர்ஸ்டே சேல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சேல் வாஷ் மேக்சிமம் ஆன் என்னைக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக நம்மளுக்கு சேல் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் மண்டே தான் இருக்கிறதுல ஜாஸ்தியாக சேல் ஆகியிருக்கு அண்ட் மினிமமாக சேல் ஆனது எது அப்படின்னு சொன்னால் சாட்டர்டே தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாக சேல் ஆகியிருக்கு பிகாஸ் அங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டென் சாக்லேட்ஸ் தான் எனக்கு சேல் ஆயிருக்கு ஸோ சாட்டர்டே இஸ் ஒன் மினிமம் சேல்ஸ் வேர் ஈக்குவல் ஆன் ரெண்டு நாளில் நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவலாக சேல் நடந்திருக்கு என்னைக்கு அப்படின்னு சொன்னால் டியூஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே ரெண்டு நாளும் ஈக்குவலாக நமக்கு சேல் ஆயிருக்கு ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் சோல்டு இன் சிக்ஸ் டேஸ் ஸோ ஆறு நாளைக்கும் டோட்டலாக நமக்கு எவ்வளோ சாக்லேட் சேல் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மண்டே ஃபைவ் அதோட டியூஸ்டே வந்து த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஸோ டோட்டலாக எயிட்டீன் கவுண்ட் இருக்குது ஒன்று ஒரு சாக்லேட் பத்து அப்படிங்கிறனால நூற்றி ஐம்பது சாக்லேட் டோட்டலாக நம்மளுக்கு வந்து சேல் ஆயிருக்கு ஒன் எயிட்டி சாக்லேட்ஸ் ஹவ் பீன் சோல்ட் ஆன் டோட்டல் ஆஃப் த த்ரீ சிக்ஸ் டேஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராயிங் கன்க்ளூஷன்ஸ் ஃப்ரம் த ரெப்ரஸன்டட் டேட்டா ஸோ ரெப்ரஸன்டட் டேட்டாவை வச்சு நம்ம வந்து கன்க்ளூஷன்ஸ் வந்து வரையும் ஓகே ஸோ இது நம்ம அதில் பார்க்கல பிகாஸ் இது வந்து ஆக்டிவிட்டீஸில் கொடுத்துருந்தனால உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது பண்ணலை ஸோ இதில் நீங்கள் பாருங்கள் Draw a conclusion from the representation by discussing with your teacher. The graph below shows the number of children in a school. One school is how many children are in a school. Okay? Studying in classes 1 to 4 of a school. So the number of girls studying in classes 1 to 4 of a school are. So 1 to 4 are the girls in a school. So the number of girls studying in classes 1 to 4 of a school are. ஸோ ஒன் டு ஃபோர்லேருந்து கேர்ள்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கூலில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபோர்டீன் கேர்ள்ஸ் இருக்கிறாங்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் டென் கேர்ள்ஸ் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் சிக்ஸ்டீன் கேர்ள்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டில் வி ஹேவ் தேர்ட்டீன் கேர்ள்ஸ் ஓகே ரெஸ்பெக்டிவ்லி நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரா அ கிராஃப் டிஸ்கஸிங் வித் அ டீச்சர் ஃப்ரம் பாய்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து ஒன் டு ஃபோரில் எவ்வளோ பேர் படிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக நம்ம கிட்டே எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர்டீன் டோட்டலாக வி ஹேவ் ஃபோர்டீன் அதில் வந்து கேர்ள்ஸோட கவுண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ மூணு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு வந்து கேர்ள்ஸோடது வந்து ஃபோர்டீன் கவுண்ட் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து டிஸ் ட்ரா த கிராஃப் டிஸ்கஸிங் வித் யார் டீச்சர் வித் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து நம்ம தான் வரையணும் வரைஞ்சு அதோட தான் இங்கே கவுண்ட் போட சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதை ஒன்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு த நம்பர் டூவில் கேர்ள்ஸ் இப்போ நீங்கள் பாய்ஸ் வந்து ஐ திங்க் நீங்களாகவே வரைஞ்சிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கிளாஸில் எவ்வளோ பாய்ஸ் இருக்காங்கன்றது கூட நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி வரைஞ்சிக்கலாம் இல்லைனா நீங்களாகவே ஒரு டெசிஷன் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லி நீங்களே வரைஞ்சிக்கலாம் பிகாஸ் இங்கே வந்து கேர்ள் அண்ட் பாய் அப்படிங்கிறதுக்கு பாய்க்கு நம்மளுக்கு எந்த ஒரு டேட்டாவும் கொடுக்கல ரைட்டாக கேர்ள்ஸ்க்கான டேட்டா மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கேர்ள்ஸ் டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்காங்கன்றது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாய்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்காங்கன்றத நீங்களாகவே அசியூம் பண்ணி நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு அதோட டோட்டல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கூட நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் மேபி உங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் நீங்கள் வரைங்கன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் கூட நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பா கிளாஸ் ஸ்ட்ரென்த் கூட சொல்லலை ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் ஸ்ட்ரென்த் சொன்னாங்கன்னா கேர்ள்ஸோட கவுண்ட் வச்சு நம்ம டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்து நம்ம சப்ட்ராக் பண்ணி நம்ம பாய்ஸோட கவுண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இங்கே அந்த மாதிரியான எந்த டேட்டாஸும் இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளாகவே வந்து நம்மளாக ஒரு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் இருக்காங்கன்றத வரைஞ்சிட்டு சப்போஸ் உங்கள் டீச்சர் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோர் பாய்ஸ் வரைங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஃபோர் பாய்ஸ் வரைஞ்சிக்காங்க ஓகே சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் அந்த நீங்கள் வரைஞ்சதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சி கீழே வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ஒன்ஸ் த ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சோ அந்த டேட்டாவை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வித் திஸ் நம்மளோட இந்த யூனிட் கம்ப்